Cara, que ideia foi aquela daquele cabelinho que tu lançou, cara? É. Parecia o um cascão, cara. O cara errou. E aí ficou aquela porra. O que que tu arrumou ali? Que depois, cara, o que tinha de moleque ah, na rua? É, ah, não. Cabelinho? Sim. Puta que o cara lançou moda do cabelo escroto. Eu, eu, eu tenho uma teoria. Depois você me diz se tá certo ou não. Quem no campo tem aquele cabelo? Quando você olhar pra tela da TV, se olhar aquele cabelo, é o Ronaldo. Você vai saber. É a minha teoria. Não sei se eu tô certo ou não. Pô, irmão, não sei se tá certo ou tá errado, mas é assim, eu venho de uma geração que no início, assim, quando eu era jovem, é... eu fui convocado a primeira vez para a seleção brasileira, eu jogava no São Cristóvão. E a minha primeira convocação teve um, um atrito importante num grupo e que, assim, mexeu muito com, com a gente. É... O menino, ele, eu não lembro quem foi, mas raspou a cabeça. E o diretor daquela categoria achou aquilo que era, é, ia prejudicar a imagem da seleção brasileira. Cortou o menino por ele ter que raspado isso? a cabeça. Caralho. Então, desde muito cedo, <coughs> eu via assim, o negócio do cabelo como algo que chamava atenção, né? Que, pelo menos, chamar a atenção chamava. Mas no, o que aconteceu, na verdade, foi que é, na, na, na semifinal contra a Turquia, eu estava é, sentindo umas dores no adutor direito. O adutor é aquele músculo que fica aqui do lado da perna, que faz esse movimento do, do, da chapada, né? uhum. o, o passe de, ah, de interno. Que, é, então eu estava com, com essa dor. Nos últimos, no, antes do jogo, os dois, três dias antes e tal. E ainda na véspera, eu tinha o costume de raspar a cabeça sempre. E. É, eu raspei e tal, chegou aqui na pontinha, eu deixei aqui, a galera tava no corredor, zoando e tal, parei, saí lá e fui zoar, né? Pô, é cascão, vou, vou assim. Aí a galera já pilha, né? Ah, não vai nada, duvido aposta e tal, não sei o <risos> quê. Aí eu, foda-se, eu vou. Foda-se, eu sou eu Ronaldo. É. E fui pro treino, Bruno. Fui pro treino, não tinha uma estratégia nem nada. Mas durante os, os dias prévios da semifinal, estavam se falando muito da minha lesão, possibilidade de não jogar, que não sei o quê. Eu fui, a notícia virou o cabelo. A notícia virou o cabelo, ninguém falou mais nada da minha lesão no adutor, Tratamos, fui pro jogo sem poder chutar de, de chapa, né? De lado interno do pé, que é exatamente esse músculo responsável por esse movimento. E aí fui pro jogo, cara. Pô, o cabelo chamou muita atenção, porque eu também não joguei porra nenhuma na semifinal. É, e, e, e aí eu fiz o gol lá de biquinho, que também chamou atenção, porque é um recurso que no futebol de campo... Ninguém usa, mas que, pô, eu vi muito o Romário fazer aquele... Eh, usar esse recurso de chute de biquinho. E, cara, eu vim do futsal também, pô. Eu fiz isso a minha vida inteira. Quer dizer, a minha vida inteira, quando eu era garoto, né? E eu sabia fazê-lo. E agora, transformar isso, esse recurso, para o campo, a chance de você dar embaixo da bola e ir lá para a arquibancada né? é muito grande. Se você não der no meio certinho dela, amigo, esquece. E eu fui muito feliz, eu dei aquele chute, não podia chutar de interno, porque ali qualquer... O mais correto era chegar um pouquinho a bola para o lado e chutar a chapadinha, buscando a trave lá por onde entrou mesmo, mas a bola saindo do goleiro. Mas esse recurso ele é tão foda, assim, tão bom, porque... O goleiro, ele tá te olhando de frente ali, ele tá vendo a movimentação da tua perna e esse recurso, ele não te dá a pista do que você vai fazer. Pro goleiro, eu ia dar mais um passo só. E eu fui, dei um biquinho, pegou ele de surpresa, até cair, se ajeitar. Bom, já, já era. Já era, eu já falo, já não, eu não preciso nem da perna inteira, eu vou lá fazer é. o gol na semifinal <risos> da Copa do Mundo, né, maluco? Muito é, cara, doido. Mas, pô, eu tava jogando bem, tava. fazendo gol decisivo, como é que... Tira, fez oito né, gols, né? Foi oito gols, oito gols é. e sete jogos, dois é. na final. É que coisa de louco, né? Quando é que a gente vai Nossa, desistir de novo? Louco. Pelo amor de Deus, não precisa. Isso fala sobre a criatividade do jogador, né, ah, cara? O cara tava lesionado, ele falou, mano, 
eu tenho uma solução, vou, vou fazer essa técnica samurai aqui que eu aprendi na, nas antigas. É. Deu certo. É, foi, aí você ganhou Não, foi muito louco, porque eu também... Porra, dois anos antes, eu tive essa lesão que já tinham me condenado a parar de jogar, né, sim. cara? É. O mundo Sempre inteiro é, me condenou sim. a parar. Cara, eu tive em médicos que falavam, cara, você com sorte vai poder... Dá uma caminhada no parque, né? Caralho, ah, nesse nível, assim? Muita Pô, gente. Como é que fala isso pra um atleta, médico. assim, foda-se, tá ligado? E, e muitos médicos, inclusive brasileiros, sem me ver, sem ter informação da minha lesão, da operação e tal, falavam a mesma coisa e já me condenavam, cara. Qual foi o médico que te tratou e resolveu isso aí? Cara, quem foi o Gerard Sayan, uhum. que é um francês especialista em coluna, ele também é, cuida do Ma Michael Schumacher até hoje. Esse, esse cara é um deus na França. E, assim, eu tive nada. Eu tive horas para decidir onde eu ia operar e tal. E eu decidi operar com ele e foi maravilhoso. Mas a fisioterapia, eu acho que foi o papel mais fundamental, assim, para mim, cara. A primeira com o Filé, uhum. o Nilton Petroni, que foi uma fisioterapeuta aí, cara, pô, a gente ficou um ano e meio todos os dias juntos. É, não tinha folga, era tratamento todo santo dia. E, pô, cara, eu não me coloquei na pressão de que eu não ia jogar mais. Eu ia no dia a dia, cara. Eu, eu, eu me entreguei ao Filé, acreditei nele na, na fisioterapia e fui. Eu não sabia que eu ia ganhar, cara, é, vencer aquela batalha. Mas, assim, eu olho para trás, para minha vida, e eu poderia pô, reclamar, que nem muita gente fala, pô, o Ronaldo sem as lesões poderia ter chegado muito mais longe, né, cara? Aí eu olho para trás e eu falo, cara, pô, poderia, né? Mas o jeito que essas lesões mudaram a minha vida. Eu, eu passaria por isso 20 vidas, se fosse o caso, porque mudou a minha vida, cara. Mudou uh, o meu jeito de ser, mudou uh, o meu entendimento de força interior, de amor uh, pelo futebol, de amor no geral, de disciplina. Cara, eu sou muito melhor pessoa... É, depois de ter superado essa, essa batalha do que eu era antes. Podia ser melhor jogador antes, mas pô, o que, que vale? É, um, uma pessoa que evolui ou um jogador que poderia... Eu não vou nunca escolher, preferia ter sido melhor jogador do que melhor pessoa. Uhum. Para mim, eu tive um crescimento assim, na minha vida... Absurdo, absurdo de, de que foi maravilhoso ter passado por uma situação horrível. E, Você cresce, né? Cara, eu, eu não sabia que eu tinha aquela força. A gente, quando enfrenta uma dificuldade, a gente imagina ser forte. Mas ninguém sabe, na verdade, se a gente... É ou não, de verdade. É ou não é, ou se a gente vai enfrentar de frente, se vai com escudo, se vai com uma faca. A gente não sabe, mas... Mas eu, assim, eu agradeço aos deuses do futebol porque eu evoluí muito como pessoa e aquilo não tem preço. Maneiro. É, eu, eu, eu falo isso para meus filhos, para as pessoas mais próximas e, assim, é, eu acho também que poderia ter sido uma história mais marcante ainda do que já foi como jogador de futebol, se não tivesse as lesões, mas... Mas essa, a volta por cima foi uma história em si. É uma Isso história marca maravilhosa. Também, né? É uma pois história... É. Por isso que, pô, pra mim, a Copa de 2002, ela não foi pô, só a Copa, não é querendo minimizar o valor da Copa, mas pra, pra mim você, o sentimento daquela Copa do Mundo foi... Primeiro eu ganhei uma Copa do Mundo de vida, de, 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 de superação, né? de, de autoconhecimento. Foi, foi muito foda aquilo. 
E depois a Copa do Mundo em si, que é outra Copa, né, cara? Que é a Copa do Mundo, né, cara? Porra, eu sonhava com aquilo desde pequenininho. Eu já tinha sido campeão em 94, mas... Enfim, não me sentia tão merecedor daquilo, né? Enfim, sou campeão do mundo, sou bicampeão do mundo, mas 94 eu não, não entrei um minuto, enfim. Mas 2002 foi, assim, duas vitórias para mim que são inesquecíveis, são as duas maiores da minha vida é, pessoal, né? Lógico que, pô, tem os filhos, que a gente claro. é louco pelos filhos, faz qualquer coisa pelos filhos, mas... Assim, essa minha história, eu acho que vai ser a história que eu vou contar com o maior orgulho para os meus netos, enfim. Sim. É, é, é sinistra, né?